长老，究竟怎么回事？没什么，只是出了点小意外而已。今日你心火炙烤够累了，先回去休息吧。哦，对了，今日之事，切记不可向他人提起。嗯，弟子明白，长老不必相送了，告辞。<笑>嗯。看样子似乎是你的亲火把他引出来的。啊，是。你说那东西是？没错，他便是陨落心炎的本体。怪不得气息如此恐怖，他这是怎么回事？这不明摆着，内院拿他的分体灵气来淬炼学员经脉，提炼斗气，这就是内院学员修炼迅速的秘密。竟然把陨落心炎圈养起来，真是艺高人胆大呀！我看这是在引火烧身啊！虽然那空间牢笼是斗尊强者所设，但陨落心炎可是毁灭的力量，而且看样子还凝聚出灵智，迟早是要破龙而出的。倒是这天焚炼气塔，怕是顷刻就被毁了。不过内院那些老家伙肯定会阻拦他的，到时或许便是我们的机会。我看这是一两年内的事了。我们得为那一刻及早做准备。我明白，绝不能错过这机会。不过，这异火就算得到了，又怎么炼化？看他那气息，斗皇也不是他的对手。<笑>的确很困难，但也没法子。除非你愿意放弃陨落心炎去找其他异火，那倒无所谓。开什么玩笑？异火哪有这么好找的？这便是星儿学妹吧，果然姿色不凡。那萧炎虽然带着你们在火能猎捕赛获胜，可惜以他的实力，在内院什么也不是。跟着他，怕是耽误前程。只要你加入白帮，我会好好照顾你。不劳你多费心了。好个倔强脾气！白山，那就让他们瞧瞧。新生与老生的差距，上！接下来交给我吧，萧炎，我还以为你听到风声跑路了。白山，真没想到你的脸皮竟然厚到这般程度。以前我还真是眼拙了，除了依附别人，你还能做什么？你就是萧炎，斗灵强者。哼，我最后再说一遍，那共飞立刻上脚，火能一个子儿也不能少。哼！若是不呢？那便打到你们听话为止。这样吧，我们单挑，你赢了，我们交出所有火能；若你输了，白帮三个月内不许再找我们新生麻烦。敢接吗？好。左大哥，别答应他。那家伙有一些底牌，上次用起来，连罗侯都败在他手中。罗侯不过刚进入斗灵而已，打败他算不得什么。我们换个赌注，我赢了，你们所有人的火能全部上缴，外加他加入我白帮。若你输了又会怎样？<笑>若我输了，我答应白帮半年不找你们麻烦，如何？小云哥哥，和他比。对对，和他比。对，就是，就是。赵金给他，给他，给他。星儿
，半年后我会扫除白帮。开始吧。这萧炎啊，还真是不自量力。<笑>是啊，今日就让我瞧瞧，你是否如传闻一般强。天虎三玄变，青莲变把持久又伤身的法子，就是你的底牌。今日让你见识一下，什么是真正的斗灵强者。没事了，萧炎学长
，这次又多亏你了。大家都是新生嘛，下次老生再来欺负人，只管叫我。不过很多老生因为虎能猎捕赛的事，心里都很不平衡，老来找我们的茬。我们如果事事都仰仗萧炎学长，也不是办法。萧炎学长，不知道。您是否有在内院创建一方自保势力的打算？萧炎学长或许也该知道，内院里除非一个人势力极强，不然单独混的话，会有些难以避免的麻烦。只有竞争力够强的势力，才能获得天焚炼气塔的高级修炼场地，因而内院才会大小势力错综复杂。你是想让我把新生拉拢起来，创建一处新势力？哼、嗯，以萧炎学长如今在新生中的声望，完全有可能。如果萧炎学长有此打算，那我们就跟着他，这样我们新生就有自己的势力，不用再怕那些老生欺负了。嗯，说得好，只要萧炎学长带头，我们都跟你。反正那些老生也看我们不顺眼，如果我们有自己的势力，又何必去别的势力受他们的鸟气？是是是,是，就是。就是。萧炎学长，你看，大家都很支持你。萧炎哥哥，阿泰说的有几分道理，我们新生确实要有一个自己的势力来自保。小云哥哥若是怕麻烦，到时候一切交给我与虎家姐姐管理便好。反正我们早就是一伙的，你拉什么势力都算我一份儿。嗯。既然大家信得过我，那我就带大家一起在这内院立足下来，为自己，也为了你们，我们合力一次。那萧炎学长，以后就是我们的头了。头，给我们的新生势力取个名吧。嗯，我希望我们这支新生势力，能像磐石一样屹立在内院强者之内，就叫盘门好了。盘门？大家听到没？从今天开始，我们便是盘门的人了。盘门，盘门。现在的情况大家都清楚，白帮不会善罢甘休的，半年后一定会来报仇。这半年内。我们必须尽快提升实力，到时候才不会任人鱼肉。所以，从明天开始，所有盘门成员都要开始进入天焚炼气塔去修炼。是。本来我不会败的这般窝囊，谁料那家伙竟然还懂得声波斗技。对，这小炎简直卑鄙无耻。嗯听说他还带着新生成立了盘门，这明摆的不把我们白帮放在眼里啊！没错，这场子必须撤。还嫌丢人丢的不够？若非你随便许诺，现在我便能出手收拾这帮新生。可如今约定早已在内院传开，我再出手岂不是落人口舌？这内院里等着看我们白帮出丑的人可不少。成哥，你真想给萧炎他们半年时间？半年，他们也成不了什么气候。只要时间一到，我会亲自解决这个萧炎。那不就是新成立的盘门吗？听说啊，他们领头的萧炎昨天刚打败了父王，是吗？还真有两下子。啊。大家都知道，第一次进塔会有星火淬炼的考验。昨天我也把应对方法教给大家了。现在离塔门开启还有段时间，大家再抓紧复习一下。明白。让开，让开。别睁眼啊！让开，快点！头是白帮。嘿嘿，白城帮主亲自来了，看样子准是来找萧炎那小子晦气的。哼，等着看好戏吧。
你就是萧炎吧？常听白山提起你，今日一见，果然气势不凡。白城学长，久仰了。不用着急，我只是和萧炎学弟切磋一下而已。在内院，这种事情有什么好奇怪的？白城学长，不愧是名列强榜的高手。今天这一局，萧炎记住，来日定请学长收服。哼，只要你有那本事，我白城随时恭候。不过，我要奉劝你一句。内院有内院的规矩，像你这样没有实力还敢这般狂妄嚣张的，只会是自取其辱。哼！别人没本事嚣张，你白晨就有本事了。那你怎么不去找林修牙、严浩这些强榜前十的高手耍威风啊？哇，是韩月学姐！学姐说话还是这么犀利。韩月学姐怎么护着他呀？萧炎这小子走的是哪门子狗屎运？就是。韩月，要你来管什么闲事？瞧你欺负一群新生，有些看不过去而已。哼，白深说的不假，你女人缘的确很令人羡慕。希望半年后，你别又躲在女人身后。站住！半年后，白帮解散。多谢韩月学姐替我盘门出头，今后若是有需要帮忙的地方，萧炎定会竭尽所能。是要多加小心。嗯，走，进塔。柳长老怕你们还不熟悉这塔内的情况，特让我来带你们去修炼室。心火淬炼虽然能让你们快速增长实力，但心火中含有一种极其微量的火毒，也会同时被吸收到体内。所以按照规矩，你们必须在这一层修炼一周以上，适应了火毒，才可以往下一层修炼。越往下的心火浓度越高，火毒也会越强。<咳>这火毒不能用斗气化解，只能靠时间磨合。所以你们最好修炼半天，便回去休息一夜，第二天再来，否则火毒积累过量，受损的只会是你们自己。多谢导师提醒。嗯，我们开始吧，看看我们之中有多少人能够在这第一次修炼中晋级。看来在这里修炼一天的费用，便是一个火能了。熏火会源源不断的进入你们的体内。
过程虽痛苦，但千万别跟心魔对抗，让他淬炼你们的筋脉、骨骼，提升你们的实力。这里的心火难度比金塔时的心火淬炼强上许多。进入体内的过程虽然痛苦，但用来淬炼筋脉与骨骼、提升实力，倒是再好不过了。该便是陨落心炎的气息，可惜有封印干扰，无法探明其具体情况。萧炎，找机会进入炼气塔的更下层修炼，早一天晋级至斗灵，日后争夺陨落心炎才更有把握。我晋级了，哎，各位，我晋级了，<笑>我也晋级了，我怎么没晋级？啊，你别抱怨了，我不也没晋级吗？等级越高。晋级所需要的时间也就越长，或许你们下次入塔修炼，便能成功晋级了。哎，但愿吧。难道这便是被火毒侵蚀的体现？正如导师所说，出入塔中并不能长时间持续修炼。你这小女友应该也有什么宝物护体，所以才没事。就像你有青莲地心火护身，自然也不用担心火毒入侵。刚刚应该是碧塔的钟声，大家赶快出塔吧，否则火毒过度累积会对身体造成伤害。是，逃！可恶，若不是担心火毒，我真想在这住上几天。别做白日梦了，快走吧。夏云哥哥，我们走吧。去了。放心吧，他们的事情交给我们三人，萧炎哥哥只管安心修炼便好。那我先回去了。嗯。还好有这清火金卡，才能顺利进入第四层。没想到这第四层的修炼是这么抢手。好，终于找到一间空的了。越往下走，这星火能量也确实更加浓郁再敢乱看，小心你的眼睛。
然又有不开眼的家伙占了你的专属修炼室。雷娜，对人客气点儿。放心吧，我只是让他明白一些道理。柳青大哥说了，让我保护你，我绝不会让你受半点委屈。哪个不开眼的？这这是我们柳飞小姐的修炼室。里面的家伙，给我出来！要老子来硬的！阁下这是何意？小子，新来的，难道不知道这间修炼室旁人不准动用吗？可天焚炼器塔的规则里，并未表明这间修炼室旁人不准动用。没其他事的话，不要打扰我修炼。阁下，请慢。有事。这位同学，抱歉了，这间修炼室是我的单独修炼地。这是内院给你的特别对待。如果你能拿出证明，我对先前的占用给你道歉。<笑>小子，有种！还有你，难道你不知道这般大力砸门会对里面修炼的人造成干扰？甚至被迫退出修炼状态，这小子不要命啊！是啊，别看了，走了走了走了，走了。手痒了好几天，今天总算可以好好松下筋骨了。四星斗灵。啊！知道了，又会责怪我。你确定要打？罢了，哼！要你立刻给菲儿道歉，滚出修炼室，并且以后再也不踏足这片高级区域，我就大发慈悲，放过你。哼！炼药师，难怪这么嚣张。不过区区一个大斗师，想凭这东西打败？还差了点，那你就试试。啊，这小子居然能同时使出两种火焰！小子，今日便好好教你怎么在内院做人。